यूनिवर्सिटी चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल ओके फ्रेंड्स तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ठीक है फ्रेंड्स तो स्टेबिलिटी पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में कोई रिलेशन नहीं होता स्टेबिलिटी आपके एक थर्मोडाइनमिक फिनोमेना है और रिएक्टिविटी काइनेटिक फिनोमेना है ओके फ्रेंड्स तो जैसे मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिखे हैं फ्रेंड्स ये इथाइलीन मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या हो गया फ्रेंड्स इथेन मॉलिक्यूल हो गया ठीक है तो इथेन में क्या हो गया ये काइनेटिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है क्यों है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी ठीक है फ्रेंड्स तो ये काइनेटिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है और काइनेटिक और आपका थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ओके फ्रेंड्स अगर मैं इसी का इसी के बगल में दूसरा एग्जांपल लेता हूं इथाइलीन मॉलिक्यूल का तो इथाइलीन क्या हो गया फ्रेंड्स अब ये काइनेटिकली अनस्टेबल है अब ये काइनेटिकली अनस्टेबल क्यों हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड आ गया तो पाई बॉन्ड में क्या होता है पार्शली ओवरलैप होते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है एनर्जी रिक्वायर होगी तो ये क्या हो गया काइनेटिकली अनस्टेबल बट थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल हो गया फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल हो गया तो फ्रेंड्स मैं अगर स्टेबिलिटी को देखता हूं कि स्टेबिलिटी किन मतलब कितने टाइप की स्टेबिलिटी होती है तो स्टेबिलिटी होती है टू टाइप्स की थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी और आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी ओके फ्रेंड्स तो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबिलिटी मेजर की आती है इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हो गया एंथेल्पी हो गया फ्री एनर्जी और स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के टर्म्स में थर्मोडाइनेमिकली थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी मेजर की आती है ओके फ्रेंड्स अब दूसरी स्टेबिलिटी आती है काइनेटिकली काइनेटिक स्टेबिलिटी काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं कि लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी तो काइनेटिकली अनस्टेबल होगा ओके फ्रेंड्स तो एक्टिवेशन एनर्जी अब काइनेटिकली स्टेबिलिटी दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि मोलिक्यूल कैसा होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा या इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा ओके फ्रेंड्स तो क्वेश्चन पुट अब क्वेश्चन आता है अब जो नेट नेट और गेट में क्वेश्चन आएगा वो इधर इधर से आएगा कि काइनेटिक स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट होगा ओके okay, फ्रेंड्स तो लेबिलिटी और इनर्ट मॉलिक्यूल की स्टडी करी अब इसकी दो थ्योरी आई एक तो बीबीटी ने दी थ्योरी ओके okay, फ्रेंड्स और एक सीएफएससी ने दी तो जो क्वेश्चन आएगा वो सीएफएससी के बेस पे आएगा सीएफएससी के बेस पे हमें इजी भी हो जाएगा कि कैसे बता सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएससी तो क्या हुआ फ्रेंड्स पहले वीबीटी आई तो वीबीटी से हमारा इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाए तो उसके कंपैरिजन में फिर सीएफएससी आई तो सीएफएससी में क्या हुआ फ्रेंड्स दो साइंटिस्ट हुए बोसोलो एंड पियर्सन ने क्या करा एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा कि चेंज इन सीएफएससी कैलकुलेट करा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ओके फ्रेंड्स तो उन्होंने एक टेबल ड्रॉ करी तो चेंज ऑफ सीएफएससी वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में उन्होंने एक चेंज मेजर किया तो उन्होंने क्या करा एक सिस्टम लिया एक हाई स्पिन लिया फ्रेंड्स यहां पर और एक लो स्पिन का कंपैरिजन करा कंपैरिजन करके उन्होंने एक टेबल ड्रॉ कर दी तो डी जीरो के लिए क्या हो गया हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए जीरो हो गया ओके फ्रेंड्स मैं इससे पहले आपको ये टेबल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं अगर कोई भी मॉलिक्यूल लॉस इन सीएफएससी होगा तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा ओके फ्रेंड्स अगर नो लॉस अगर कोई लॉस नहीं हुआ और गेन अगर वो सीएफएससी गेन करता है तो वो होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएससी ओके फ्रेंड्स अगर लॉस इन सीएफएससी है तो मॉलिक्यूल हो गया हो जाएगा आपका इनर्ट और इफ नो लॉस और गेन इन सीएफएससी हो है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स ओके फ्रेंड्स तो क्या करा उन्होंने डी जीरो के लिए हाई स्पिन और लो स्पिन में जीरो हुआ जीरो जीरो हुआ ओके फ्रेंड्स इसकी सीएफएससी का चेंज चेंज इन सीएफएससी अगर हम हाई स्पिन की बात करते हैं तो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर तो डी वन के लिए क्या हुआ पॉइंट फाइव सेवन हो गया प्लस में ठीक है फ्रेंड्स प्लस का मतलब हो गया लेवाइल होगा ठीक है डी टू के लिए हुआ प्लस वन पॉइंट वन फोर और डी थ्री के लिए हुआ माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो और डी फोर के लिए हुआ प्लस थ्री पॉइंट वन फोर ओके फ्रेंड्स और डी फाइव के लिए जीरो हो गया ठीक है अब डी सिक्स के लिए भी सेम हुआ पॉइंट फाइव सेवन और डी सेवन के लिए भी प्लस वन पॉइंट वन फोर हो गया फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स और डी एट के लिए हो गया माइनस टू पॉइंट जीरो और डी नाइन के लिए प्लस थ्री पॉइंट वन जीरो और डी टेन के लिए जीरो तो क्या हुआ डी जीरो और डी टेन के लिए तो जीरो जीरो सीएफएससी आई चेंज इन सीएफएससी ओके फ्रेंड्स तो हाई स्पिन के लिए क्या हुआ हमें कौन कौन सा अब याद रखने का तरीका देख लो डी वन डी टू डी थ्री और डी फोर हमें याद करने हाई स्पिन के लिए तो क्या हुआ पॉइंट फाइव सेवन वन पॉइंट वन फोर और माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो और प्लस थ्री पॉइंट वन फोर ये याद करना है और डी सिक्स डी सेवन डी डी एट और डी नाइन वो तो जो ये
डी फोर याद करना पड़ेगा डी फाइव याद करना पड़ेगा और डी सिक्स याद करना पड़ेगा ओके फ्रेंड्स तो वही सेम है पहले डी थ्री तक आपके सेम होंगे पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट वन पॉइंट वन फोर माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो और माइनस वन पॉइंट फोर थ्री ओके फ्रेंड्स तो याद करना है माइनस वन पॉइंट फोर थ्री और माइनस पॉइंट एट सिक्स और माइनस फोर पॉइंट जीरो जीरो और बाकी का सेम है फ्रेंड्स प्लस वन पॉइंट वन फोर माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो और प्लस थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है फ्रेंड्स तो ये मोस्ट इनर्ट हो जाएगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स डी सिक्स में है और अगर वो लो स्पिन है तो मोस्ट मोस्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा ओके फ्रेंड्स तो ये याद करने का तरीका भी बता दिया आपको कि डी वन डी टू डी थ्री और डी फोर के लिए आप याद करना है और डी लो लो स्पिन के लिए आपको डी फोर डी फाइव डी सिक्स याद कर लेना है और ये इजिली याद हो जाता है इतना कोई टाइम नहीं लगता ठीक है फ्रेंड्स और एक बात कि ये हो गई बात कि अगर अगर आपका लॉस इन सी एफ एस सी होगा तो वो मोलिक्यूल इनर्ट हो जाएगा इफ नो लॉस और नो और गेन इन सी एफ एस सी तो लेबाइल हो जाएगा और एक बात और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के कॉम्प्लेक्स है वो सबके सब लेबाइल होते हैं क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स लेबाइल का मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अवेलेबल साइड्स होती हैं कि मतलब कोई भी सब्सटीट्यूएंट आकर अटैक कर जाता है ओके फ्रेंड्स और एक बात और अगर एज एज वी मूव डाउन दी ग्रुप तो फोर और फाइव के कॉम्प्लेक्स जैसे हम जैसे हम जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो क्या होता है इनर्टनेस इंक्रीज होती जाती है ओके okay, फ्रेंड्स तो ये बात होगी लेबाइल और इनर्ट पढ़ लिया अब एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स गेट गेट में आया हुआ क्वेश्चन है अब क्या करना है हमें डेजिग्नेट दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एक्स वाई जेड एज इनर्ट और लेबाइल तो हमें डेजिग्नेट करना है कि कौन सा मोलिक्यूल लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट होगा तो ये पहला है एक्स एक्स दे रखा एल्यूमिनियम सी टू ओ फोर ऑक्सीट है ये सी टू ओ फोर का होल साइज थ्री माइनस और वाई दे रखा बी एस टू ओ का होल सिक्स टू प्लस ओके फ्रेंड्स जेड दे रखा हमें सी आर सी आर सी टू ओ फोर थ्री और थ्री प्लस तो अगर मैं इसका ये निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री डी जीरो हो जाएगा ये पी सिक्स हो जाएगा ये थ्री पी सिक्स हो जाएगा ओके फ्रेंड्स अब वेनेडियम की बात करता हूं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम मतलब डी थ्री हो गया ओके फ्रेंड्स ये प्लस टू में है तो ये क्या हो जाएगा थ्री डी थ्री हो जाएगा ओके फ्रेंड्स क्योंकि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्रोमियम क्या हो जाएगा प्लस टू में डी आपका डी फोर होता है और प्लस थ्री में क्या हो जाएगा थ्री डी थ्री ओके फ्रेंड्स और ये सारे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो ऑक्टाहाइड्रल के लिए हमारी ये सीरीज ध्यान रखनी है तो ये तो जीरो हो गया तो जीरो का मतलब क्या हो गया लेबाइल हो गया तो एक्स लेबाइल हो जाएगा फ्रेंड्स और वाई और जेड क्या हो गया थ्री और थ्री और हाई स्किन का गेस है थ्री में माइनस टू पॉइंट जीरो सी एफ एस सी हुई तो ये दोनों क्या हो गए फ्रेंड्स इनाइट हो गए और एक्स हो गया लेबाइल तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एक्स लेबाइल यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और लास्ट तक देखते रहना ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टॉप